హాయ్ గాయస్ నేను మీ షబ్బీర్ సార్ ఈ వీడియోలో ఏపీ గ్రామ వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించి ఏహెచ్ వెటనరీ అసిస్టెంట్ పరంగా అనిమల్ హస్బెండ్ పరంగా మనకి ఈ యొక్క టాప్ ట్వంటీ బిడ్స్ అనేటటువంటివి ఈ సెషన్లో నేనైతే మీ అందరికీ ఫ్రీగా అయితే అందిస్తున్నాను ఓకేనా ఈ వీడియోకి నేను డిస్క్రిప్షన్లో మన యాప్ లింక్ కూడా ఇచ్చున్నాను ప్రతి ఒక్కరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు ఆల్ కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్స్కి చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది ఓకే ఇక మన వాట్సాప్ గ్రూప్ అదేవిధంగా మన టెలిగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ అయిపోండి ఓకేనా గాయస్ ఇటువంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మీకు కావాలనుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు మీ యొక్క విలువైన అభిప్రాయాన్ని మన కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఓకేనా ఫ్రీగా మీకు అందిస్తున్నాం కాబట్టి కేవలం ఒక లైక్ చేయండి వీడియోని మీ స్టేటస్కి అయితే పెట్టుకోండి ఓకే మీ దగ్గర నుంచి ఒక్క రూపాయి అవసరం లేదు నాకు ఓకే ఫ్రీగా అలాంటి పేద విద్యార్థులందరికీ యూజ్ అయ్యే విధంగా తయారు చేస్తున్నానండి సపోర్ట్ చేయండి చాలా ఇంకేం అవసరం లేదు ఓకే టైర్గా టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ వన్ బిట్స్ అండి అర్రల పొట్ట కలిగి నెమరు వేయు జంతువులను ఏమని పిలుస్తారు ఓకే అర్రలు అర్రలుగా పొట్ట అయితే ఉంటుంది కలిగి నెమరు వేయు జంతువులను ఏమని పిలుస్తారు అని చెప్పి చూసుకున్నట్లయితే మనకి రూమినేట్స్ ఓకేనా గాయస్ రూమినేట్స్ అనేటటువంటి ఈ పేరుతో పెరగడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మానవ జాతి మనుగడ కొరకు మనిషి అవసరాల అభివృద్ధి కొరకు అవసరాల కొరకు ఆర్థిక అభివృద్ధి కొరకు పెంచే జంతువులను ఏమని పిలుస్తారు అంటే మీరు ఖచ్చితంగా అని అనుకునేటటువంటి ఆన్సర్ పాడి పశువులు అని చెప్పి మీరు అయితే అనుకోవచ్చండి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ ఓకే మానవ జాతి మనుగడ కొరకు మనిషి అవసరాల కొరకు ఆర్థిక అభివృద్ధి కొరకు పెంచే జంతువులను పాడి పశువులు అంటారని చెప్పి అనుకుంటారు కానీ అది రాంగ్ ఆన్సర్ గాయస్ ఓకే మరి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటండి అంటే లైవ్ స్టాక్ లైవ్ స్టాక్ అనేటటువంటిది దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ యాజ్ పర్ ద బుక్ ఓకే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ పరంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే అది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది లైవ్ స్టాక్ అనేటటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి ఓకేనా గాయస్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ దేశవాది పశువుల శాస్త్రీయ నామము ఏమిటి అని చెప్పి మనం చూసుకున్నట్లయితే అంటే ఇండిజీనియస్ క్యాటిల్ నేమ్ చేసి చూసుకుంటే మనకి బాస్ ఇండికస్ బాస్ ఇండికస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ గాయస్ ఓకే దేశవాది పశువులు అంటే ఇండిజీనియస్ క్యాటిల్ ఓకే బాస్ ఇండికస్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విదేశీ జాతి పశువుల శాస్త్రీయ నామం ఏమిటి అంటే ఎగ్జాటిక్ క్యాటిల్ ఏవైతే ఉన్నాయి కదా ఎగ్జాటిక్ క్యాటిల్ ఐ మీన్ విదేశీ జాతులు ఎగ్జాటిక్ క్యాటిల్ యొక్క శాస్త్రీయ నేమ్ సైంటిఫిక్ నేమ్ బాస్ టారస్ ఇందాక బాస్ ఇండికస్ వచ్చేసి ఇండిజీనియస్ క్యాటిల్ దేశవాళి పశువుల పేరు ఇక్కడ ఎగ్జాటిక్ క్యాంటిన్ నేమ్ విదేశీ జాతి పశువుల యొక్క శాస్త్రీయ నేమ్ సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి బాస్ టారస్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ అండి గేద జాతి పశువుల శాస్త్రీయ నామం ఏమిటి గేద జాతి పశువుల యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏమిటంటే బుబాలస్ బుబాలస్ అనేటటువంటిది ఈ పేరు శాస్త్రీయ నామం ఓకే రైట్ పాడి ఆవుల్లో క్రోమోజోముల సంఖ్య ఎంత ఉంటుంది డెబ్బై ఉంటుందా అరవై ఉంటుందా ముప్పై ఉంటుందా నలభై ఉంటుందా ఎంత ఉంటుంది అని చూసుకుంటే రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్టీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ పాడి ఆవులలో క్రోమోజోముల సంఖ్య అరవై ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీ ఉంటుంది ఓకే నా వాయిస్ రైట్ సెవెంత్ వన్ ఆవు జాతి ఆడ మగ పశువులను పిలిచి పేరు ఏమిటి ఆవు జాతిలో ఆడ మగ పశువులను పశువులను ఏమని పిలుస్తారు అని చెప్పి చూసుకున్నట్లయితే క్యాటిల్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ ఎయిత్ బిట్ ఒక సంవత్సరం లోపు వయస్సు గల ఆడ మగ పిల్లలను పిలిచే పేరు ఏమిటి తెలియజేయండి ఈ 
ఏమని పిలుస్తారండి ఒక సంవత్సరం లోపు వయస్సు గల ఆడ మగ పిల్లలను అంటే దూడలను ఏమని పేరు పిలుస్తారు అంటే దూడ అని పిలుస్తారు ఓకేనా నైన్త్ వన్ ఒక సంవత్సరం లోపు వయస్సు గల ఆడ దూడలను ఏమని పేరు పిలుస్తారు రైట్ టెన్త్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గాయస్ జత కలుపుటకు ఉపయోగించు మగ పశువులను ఏ పేరుతో పిలుస్తారు జత కలుపుటకు ఉపయోగించే మగ పశువులను ఏ పేరుతో పిలుస్తారంటే స్టడ్ బుల్ అనేటటువంటి ఈ పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ ఆవుజాతి పశువుల్లో జత కలిసే విధానాన్ని ఏమంటారు ఆవుజాతి పశువుల్లో జత కలిసే విధానాన్ని ఏమంటారండి జత కలిసే విధానాన్ని సర్వింగ్ అని అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ పండుగ క్వశ్చన్ ఆవుజాతి పశువులు ఈనడ అని ఏమంటారు కావింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే గేద జాతి ఆడ మగ జంతువులను పిలిచు సాధారణ నామం ఏమిటి గేద జాతి ఆడ మగ జంతువులను పిలిచు సాధారణ నామం ఏమిటి అంటే బఫెలో ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రాయిస్ ఆడ గేద జాతి పశువులను పిలిచే పేరు ఏమిటి ఆడ గేద జాతి విషయం పిలిచే పేరు షీకాఫ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ మగ జేద జాతి పశువులను పిలిచేటటువంటి పేరు హీ కాఫ్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ గేద జాతి పశువులందు ఒక్కసారి ఈనిన ఆడ పశువులను ఏమని పిలుస్తారు గేద్ జాతి పశువు రెండు ఒక్కసారి ఇన్న పశువులు ఏమైనా పిలుస్తారంటే గేద లేదా బర్రె లేదా ఈనుము అనేటటువంటి ఈ మూడు పేర్లతో పెరగడం జరుగుతుంది గేద బర్రె ఈనుము అనేటటువంటి ఈ మూడు పేర్లతో పెరగడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ పశు వధశాల లేదా పశువులను వధించు స్థలాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అబ టైర్ అబ టైర్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ పశువులను ఆకలి లేకపోవడాన్ని ఏమని పిలుస్తారు పశువులను ఆకలి లేకపోవడాన్ని అనలెక్సియా అని పిలవడం జరుగుతుంది వైట్ రైస్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ పంతొమ్మిదో క్వశ్చన్ పశువు ఈనిన తర్వాత పాలు ఇవ్వకపోవడాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అగలాక్టియా పశువు ఈనిన తర్వాత పాలు ఇవ్వకపోవడాన్ని అగలాక్టియా అని పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇరవయో ప్రశ్న శవ పంచనామాని ఏమని పిలుస్తారు శవ పంచనామా మీన్స్ పోస్ట్ మార్టం పోస్ట్ మార్టం ఏమని పిలవడం జరుగుతుంది అంటే సైంటిఫిక్ పరంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి టెక్నాలజీ పరంగా మన టెక్స్ట్ బుక్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే అటాప్సి ఏప్సి అటాప్సి అని పిలవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా గాయస్ ట్వంటీ టాప్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్తో ఈరోజు మీ ముందుకైతే రావడం జరిగింది ఇదే విధంగా మీకు క్వశ్చన్స్ ఫ్రీగా కావాలనుకున్న వాళ్ళంతా త్వరగా ఈ వీడియోకి వచ్చిన లైక్ చేయండి మీ యొక్క విలువైన అభిప్రాయాన్ని చేయండి సార్ ఇటువంటి మంచి మంచి వీడియోస్ చేయండి సార్ అని చెప్పి ఇంకా మాకు కావాల్సిన బిడ్స్ అని చెప్పి మీరు కానీ కామెంట్ సెషన్ చేసినట్లయితే నాకు చాలా ఎంకరేజ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అవుతుంది తద్వారా నేర్చుకోగలుగుతాను ఓకే నా గాయస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ